എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും രസകരമായ അറിവുകൾക്കും ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സിനും ബി ടി വി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക സ്വാഗതം നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ കോമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിഷനെ കുറിച്ച് അതിന് അതിൻ്റെ എലമെൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ വ്യൂ പോയിൻ്റ് റൂൾ ഓഫ് തേർഡ്സ് ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് റൂൾ ഓഫ് തേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൂൾ ഓഫ് തേർഡ്സിന് തന്നെ അനുബന്ധമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ റേഷ്യോ എന്നും ഗോൾഡൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്നും രണ്ട് ലോകൾ കൂടി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും വലിയ വ്യത്യാസ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും റൂൾ ഓഫ് തേർഡിന് അനുബന്ധമായിട്ട് പറയാവുന്ന രണ്ട് റൂളും ആണ് ഗോൾഡൻ റേഷ്യോയും ഗോൾഡൻ ട്രയാങ്കിളും ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട എലമെൻ്റ് ആയ ലീഡിങ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന റൂളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ലീഡിങ് ലൈൻസ് നമുക്ക് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ നയിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ലൈൻസ് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ള ലൈൻസ് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പ്രകൃതിയിലെ ഒബ്ജക്റ്റുകളെ നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈനുകളുമായിട്ട് കൂടി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും ഒരു പക്ഷേ കണ്ണിന് സന്തോഷം പകരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന് ആനന്ദ കണ്ണിന് കുറച്ചുകൂടി വ്യാപ്തി നൽകുന്ന ഒരു എലമെൻ്റാണ് ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ വളഞ്ഞ് പുളഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന ഒരു നദി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോഡ് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കെർവി ആയിട്ടോ പോകുന്ന ഒരു റോഡ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ചില ലൈനുകളാണ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് വരച്ച പോലെയുള്ള വരകൾ വേണമെന്നില്ല മറിച്ച് കണ്ണിനെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ള ലൈൻസ് നമുക്കറിയാം ചിത്രകലയിൽ ചിത്രകാരന്മാർ വരകളെ എങ്ങനെയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ലൈനുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ചിത്രകാരന്മാർ അവരുടെ ഫ്രെയിമിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഡെത്ത് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എന്താണോ ചിത്രകലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം നിറങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ചിത്രകാരന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിറങ്ങളുടെ മിക്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള കളറുകളെയും പലതരത്തിലുള്ള ലൈൻസിനെയും കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ഒരു പാടം ഒരു പച്ചപ്പാടം പച്ചപ്പാടത്തിന് നടുക്കൂടിയുള്ള ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പാടം മാത്രമായാൽ ചിലപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഭംഗി തോന്നിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല മറിച്ച് ആ പാടത്തിന് നടുക്കൂടി പലതരത്തിലുള്ള വരമ്പുകൾ നടുകയും കുറുകയും ഒക്കെ പോകുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ലൈനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൃണാൾസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറുണ്ട് ബംഗാളി സിനിമയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാളാണ് മൃണാൾസൻ മൃണാൾസൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ് അതായത് അദ്ദേഹം തപാൽ വകുപ്പിലോ മറ്റോ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് അതായത് സംവിധായകനാകാനുള്ള മോഹം ഉള്ളിലുണ്ട് പക്ഷേ സാമ്പത്തികവും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും കൊണ്ട് തപാൽ വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു പുലർച്ചയ്ക്ക് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിപ്പെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ കത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ എത്തുകയും അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പാടത്തിന് നടുക്ക് കൂടി ഒരു പാടത്ത് കൂടി ഒരു ചുവപ്പ് ധാവണിയൊക്കെ എടുത്തൊരു പെൺകുട്ടി നടന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മണാസൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും സിനിമയാണ് തൻ്റെ വഴി എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് അന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തീരുമാനം ജോലി രാജി വെക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം കിട്ടിയത് അവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അതൊരു വിഷ്വലാണ് അത് അവിടെ പല രീതിയിലുള്ള കോമ്പോസിഷൻ എലമെൻറ്റുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് എലമെൻറ്റുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം പച്ചപ്പ പച്ചയും ചുവപ്പും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള കളറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു രസം ഒപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാടത്തിൻ്റെ പാടത്തിലൂടെയുള്ള പാടത്തുള്ള പലതരം ലൈനുകൾ നെടുകയും കുറുകയും ഒക്കെ ഒരു പാടത്ത് മുറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന പലതരം ലൈനുകൾ അപ്പോൾ അത് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പമുള്ള ഒരു ദൃശ്യമാണത് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ലീഡിങ് ലൈൻസ് ആണ്
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലോകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദർശന സുഖം നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടി കണ്ണുകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിലൊക്കെ പല രീതിയിൽ ലീഡിങ് ലൈൻസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അതായത് സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഒരുപക്ഷെ ആർക്കും തന്നെ അതിനകത്ത് തർക്കമുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്ന ആവേശികമാണ് എന്നൊക്കെ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ കണ്ണിന് ഓരോന്ന് സുന്ദരമായിട്ടൊക്കെ തോന്നും എന്ന് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരം ചില എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ റൂൾ ഓഫ് ദേഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് ലീഡിങ് ലൈൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആർക്കും എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ബ്യൂട്ടി ഇങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറേ അധികം ബ്യൂട്ടികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം ആവേശികമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിനെയൊക്കെ മറികടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില ദൃശ്യ സാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചില എലമെൻറ്റുകൾ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അത്തരത്തിലൊന്നാണ് ലീഡിങ് ലൈൻസ് എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റൂളുകളെയൊക്കെ അതിലംഘിക്കുന്ന മറ്റൊരു റൂൾ കൂടി പറയാം അതിന് പൊതുവെ പറയുന്ന പേര് റൂൾ ഓഫ് ഓട്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ റൂളുകളെയൊക്കെ എവിടെയാണോ ഈ റൂളുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൂളുകൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് റൂൾ ഓഫ് ഓട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം വിരുദ്ധമായിട്ട് വരുന്ന ചില ഫ്രെയിമുകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും പലപ്പോഴും റൂൾ ഓഫ് ഓട്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ എലമെൻറ്റുകൾ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് ഫ്രെയിമിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി എലമെൻറ്റുകൾക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഡീഫോക്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജുകൾ പല അധികം പല മനുഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ പല ഒബ്ജക്റ്റുകൾ പല ലൈറ്റുകളിലൊക്കെ ഒരേ സമയം നമ്മുടെ കണ്ണിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നുകിൽ ഡീഫോക്കസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവരിലേക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ എല്ലാവരെയും വേണമെങ്കിൽ ഒരേ രീതിയിൽ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കേണ്ടി വരും അത് റൂൾ ഓഫ് തേഡ്സിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല മറിച്ച് അവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ എലമെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു ഫ്രെയിമിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത്തരം ഫ്രെയിമുകളെ നമ്മൾ റൂൾ ഓഫ് ഫോർട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു പലപ്പോഴും അതിൽ റൂൾ ഓഫ് തേഡ്സ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള മറ്റ് എലമെൻറ്റുകൾ കോമ്പോസിഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ റൂൾ ഓഫ് ഫോർട്സ് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു ലോയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വേറൊരു റൂളാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും രസകരമായ അറിവുകൾക്കും ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സിനും ബി ടി വി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി ചാനൽ ഫോളോ ചെയ